గోదావరి తరఫున ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శాసనసభ్యులు గ్రంథి శ్రీనివాస్ గారికి పాలాభిషేకం జరిగింది ఈ పాలాభిషేకం జరిగిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నాలుగు వార్డు ప్రజలకి టిట్కోలో రెండు వందల నాలుగు ఇళ్ళు హౌసింగ్లో రెండు వందల పదిహేను ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలని ఈ జూలై ఎనిమిదో తారీఖున దివంగత నేత రాజశేఖరెడ్డి పుట్టినరోజున పేదవాడికి కానుకగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలందరూ కూడా హర్షాత రేఖలు ఆమోదం వెలువెచ్చుతూ పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే ఈ వార్డుకి కాపు నేస్తాం నలభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులు వాహన మిత్ర పన్నెండు మంది లబ్ధిదారులు అలాగే అమ్మఒడి మూడు వందల ఎనభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులు ఇంతమంది అన్ని విధాలుగా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఒకటి నుంచి రెండు మూడు పథకాల వరకు కూడా లబ్ధిదారులు ఉన్నారు ఆ లబ్ధిదారులు తమ తమ సంతోషాన్ని ఇలా కరోనా మహమ్మారి ఉన్నా కానీ చాలా తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ కూడా పాలాభిషేకం రూపంలో వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడం మాకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది మా ప్రియతమ నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జూలై ఎనిమిదో తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం టోటల్గా పేద నిరుపేదలందరికీ కూడా ఇళ్ళ స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగానే భీమవరంలో ఈరోజు నాలుగో వార్డులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే మా ప్రీతమ శాసనసభ్యులు గంధి శ్రీనివాస్ గారికి పాలా పాలాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం నిరంతర కార్యక్రమం ఇళ్ళ స్థలాలు అన్నది ఈరోజుతో ఈ కార్యక్రమం కాదు అదేవిధంగా ఏదైతే జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలలు కన్నారో ప్రతి నిరుపేదకి ఇళ్ళ స్థలం ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో పెద్ద భారీ ఎత్తున మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్వైర్ చేయడం జరిగింది ఎవరో కూడా ఏ విధమైన అపోహలకి గురి కావద్దు ఏదైతే ఎనభై రెండు తాడేరు రోడ్లో ఉన్న ఎనభై రెండు ఎకరాల్లో కూడా ఫ్లాట్లో ఫ్లాట్లు కూడా అతి తొందరలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి ఏదో వాటర్ పొల్యూషన్ తగ్గించాలని ఉద్దేశంతో వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసి జీరో పొల్యూషన్ వాటర్ వాసు నదులు వదలడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు సమయం తీసుకోవడం తప్ప ఏ ఫ్లాట్ ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఇవ్వకుండా ఉండడం జరగదు ఈ అపోహలు ఏంటి నమ్మొద్దు ఇటువంటి భారీ కార్యక్రమాన్ని ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎప్పుడు ఏ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఇక్కడ జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఏదో మా మార్చి ఇరవై రెండో తారీఖు ఏప్రి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై వరకు కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల భారతదేశం కాదు ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సంక్షేమ పథకాన్ని కూడా వదలకుండా ప్రజలు పేద ప్రజలందరికీ అందించిన ఘనత ఏదని ఉంటే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దొక్కుతుంది అదేవిధంగా ప్రజలందరూ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ సంక్షేమ సంక్షేమ పథకాలన్నింటిలో కూడా ఎవరైనా సరే అర్హులు ఉంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అతి తొందరలో మొత్తం ఈ కరోనా తగ్గిన తర్వాత పర్యటన జరుగుతుంది ప్రతి గ్రామంలోని ప్రతి పట్టణంలోనే ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరికైనా సరే ఇల్లు లేదు అనే పరిస్థితి రాకూడదని ఆయన సంకల్పం అది కలెక్టర్లు కానీ అధికారులందరూ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ అరవై ఎకరాలు అయిపోయినా సరే అవసరమైతే ఇంకో పది ఎకరాలు ఎక్వైర్ చేసినా సరే ప్రతి నిరుపేదకి కూడా సెంటు బాస్ స్థలం ఇవ్వడం అదేవిధంగా మళ్ళీ దీనికి లోన్ ఏర్పాటు చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లక్ష యాభై వేలు సబ్సిడీ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి